Людмила Кашиль, Люськины рассказы. Зимние приключения. Утром, уходя на работу, отец сказал, «Сегодня морозец, да и пора уже конец октября. Ты, дочь, когда на улице пойдешь, оденься потеплей». За окном уже светило солнце. Люська собралась и пошла погулять. Выйдя из дома, она увидела, что землю подморозила, и снег не растаял, а лежал белым покрывалом. Вдохнула вкусный морозный воздух. И только хотела пойти на горку, как ее внимание привлек большой навесной замок на двиге, весь покрытый пушистой изморозью. Его очень хотелось потрогать или лизнуть. И Люська лизнула. Язык прилип к замерзшему металлу. Она так и осталась стоять с разинутым ртом, как будто собиралась проглотить замок. Ни с места сойти, ни головой повернуть, помочь некому. Губы мерзли, язык пекло. Люське стало жалко себя. Она разозлилась и дернула головой. Почувствовала резкую боль и соленый привкус крови в рту. Язык освободился, только белая полоска осталась на замке. Подставив ладони лодочкой, чтобы кровь не капала на пальто, побила в больницу к маме. Поднялась на крыльцо и стала бить ногами в дверь. Тетя Маша, санитарка, открыла, увидела девчонку с окровавленным ртом и позвала. «Маркеловна, иди сюда, твоя опять чего-то натвердила». Пострадавшие быстро оказали первую помощь. Умыли, раздели, выяснили печину. Затем мама развела пьемочку в стакане и сказала. «На, опусти язык, только не пей и сиди здесь». А сама пошла к больным. Люська осталась на кухне под кисмотром тети Маши. Боль сколько прошла. Она закрыла рот, сидела молча, задумчиво глядя в окно на горку и катающихся с нее гибятишек. Посидела немного и, как только санитарка вышла по делам, оделась, не сказав ничего маме, помчалась домой. Схватила новые алюминиевые санки и на горку. Она все лето ждала того дня, чтобы испытать их. Легкие санки неслись с горки на большой скорости. Аж дух захватывала. Люська мчалась, обгоняя ребят, катающихся на деревянных санях. Веселье, смех разносились по улице. Уткиная беда с коги забылась. На следующий день Люська задумала в новые санки запрячь собольку. Он был сыном любимой музгарки. Молодой, крупный пес серой масти, больше похожий на волка. Отец решил для него специальную шить и ходил с ним на рыбалку. Соболька послушно тащил груженные сетями и рыбы маленькие нарты. Дождавшись из школы сестру, Люська попросила ее подражать собаку и помочь надеть упряж. Когда все было готово, Люська села на санки. Галька отпустила собольку, и он понесся, что было духу. Около клуба дорога шла под горку. Санки разогнались еще быстрее. Вдруг из-за поворота вывернула запряженная в сани лошадь, которая правила калмычка боярта. Столкновение было неизбежно, но умный пес резко отрынул в сторону санки, накогнились, и Люська вывалилась прямо под ноги лошади. В одно мгновенье она увидела над головой заиндевевший лошадиный живот, надвигающийся на нее полозье саней, и просвет между двух ног. В него она и нырнула. Выкатившись на обочину дороги, Люська услышала Пу -пу -пу". возница пыталась остановить лошадь. От испуга слезы потекли из глаз бедной женщины. Калька стояла, как вкопанная, с побелевшим лицом. А Люська поднялась и пошла домой, не чувствуя от подкосения ног. Соболька же, как ни в чем не бывало, сидел возле дома и с радостью встречал сестер. Санки валялись рядом. Родителям они договорились ничего не рассказывать, боясь наказания. 
Но те все же узнали. Паянрта пришла просить прощения. Она была из высланных и очень боялась. Все случайно получилось. Никто не виноват, говорила она с волнением. Приходите к нам в гости, чай калмыцкий пить. Хорошо, мы с Люшкой придем, сказала мама. После ухода боярты отец Тога сказал. На собаке больше не катайтесь, иначе гремня получите. А Люшку в детский сад для присмотра отдадим.